สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วผมได้พูดถึงเทคนิคการเขียนฟังก์ชันที่สามารถรับค่านะครับจำนวนพารามิเตอร์นะครับแบบที่เราไม่รู้ล่วงหน้านะครับเราก็ทําได้โดยการตั้งนะครับตัว argument เนี่ยนำหน้าด้วยตัวเครื่องหมายดอกจันนะครับแล้วในตัว argument ตัวนี้นะครับตอนที่ฟังก์ชันรับค่าเข้ามาก็จะรับเข้ามาเป็น tuple นะครับอ่าคราวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับในวันนี้เราจะเรียกว่าเป็นการผ่านค่าเป็นแบบ keyword arguments นะครับอลองมาดูตัวอย่างของ keyword arguments กันนะครับผมมาตรงนี้นะครับคลิกขวาหนึ่งครั้ง new แล้วก็ python file แล้วก็ตั้งชื่อ fnkwargs แบบนี้นะครับรับ keyword arguments ได้หลายๆตัวพร้อมๆกันอลองมาดูนะครับสมมุติว่าผมตั้งชื่อฟังก์ชันง่ายๆเลยนะครับชื่อว่า f แล้วผมก็ใส่ดอกจัน2อันนะครับนำหน้าชื่อตัว argument นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับสมมุติผมเอาแบบง่ายๆตอนที่เราไปเห็นคนอื่นเขาตั้งกันเราอาจจะเห็นแบบนี้นะครับ k w a r g s เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับตัว k ก็ย่อมาจากตัว key w ก็ย่อมาจาก word ตัวนี้นะครับก็คือหมายความว่าฟังก์ชันนี้จะรับค่าเป็น keyword argument แต่บอกแล้วนะครับตรงนี้เราตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะเขียน k w ก็ได้หรือว่าเขียนว่า part แบบนี้ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแต่อันนี้ผมเอาแบบคลาสสิกผม k w a r g s ให้ก่อนละกันถัดมาผมก็พิมพ์ตัว k w a r g s ออกมาแล้วก็อีกอันหนึ่งดูไทป์ของมันนะครับ k w a r g s แบบนี้อ่าแล้วเราลองมาเรียกใช้นะครับผมก็บอกว่าเรียกใช้ตัวฟังก์ชันชื่อว่า f แล้วก็คีย์เวิร์ดความหมายเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมผ่านตัว name เท่ากับ peter แล้วก็ age เท่ากับ21แบบนี้อ่าเดี๋ยวลองดูนะครับผมคลิกขวาแล้วก็รันดูนะฮะค่าที่ผ่านเข้าไปให้กับตัว keyword argument นะครับสังเกตนะครับอันนี้ก็คือเป็น dictionary นั่นเองเห็นไหมครับวงเล็บปีกาแล้วก็มี key value แล้วก็ class นะครับจากบรรทัดที่3เนี่ยก็แสดงว่าเป็น dictionary เห็นไหมครับชัดเจนโดยที่อ่ะคันนี้สังเกตนิดนึงนะครับสังเกตว่าตัว key value นะครับที่เครื่องแสดงออกมากับลำดับที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างภายในของ dictionary นะครับอ่ะแล้วคันนี้ถ้าเราจะมาอ้างถึงข้อมูลแต่ละตัวนะครับผมก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของ dictionary อย่างเช่นอันนี้ k w a r g s แล้วผ่านค่า key เข้าไปสมมติอยากจะให้พิมพ์ตัว a ออกมาผมก็ทาแบบนี้นะครับอันนี้คือชื่อ dictionary แล้วก็ key ข้างในที่ต้องการคลิกขวาลันดูเห็นไหมครับอันนี้เราจะได้ตัวเลข21อันเป็นผลมาจากบรรทัดที่4นั่นเองนะฮะแบบนี้เรียกว่า keyword arguments นะครับโดยที่ keyword พวกนี้นะครับเราจะใส่เข้าไปอีกกี่อย่างก็ได้นะครับสมมุติว่าผมบอกว่า hero เท่ากับ spiderman แบบนี้นะฮะคลิกขวาแล้วก็ลันเห็นไหมครับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัว key ตัวฮีโร่อาคันนี้มาดูแล้วเราจะประยุกต์ใช้พวกนี้ยังไงบ้างนะครับสมมตินะครับผมเขียนฟังก์ชันชื่อว่า full name แล้วกันแล้วก็รับค่าเข้ามานะครับผมบอกว่าเป็นตัวแปรชื่อว่า part แล้วกันแต่ละ part ก็คืออาจจะมี first name middle name last name เนี่ยแล้วผมก็สามารถที่จะพิมพ์ค่าพวกนี้ออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมเขียนตัว test ให้ดูก่อนดีกว่านะฮะผมบอกว่า full name นะครับแล้วผ่านค่านะครับคีย์คือ first name Peter แล้วก็ last name เท่ากับ Parker แบบนี้อดูนะครับแล้วก็บางอันนะฮะผมอาจจะมีตัว George นะครับแล้วคันนี้ผมเพิ่ม middle name เข้าไปด้วย George P b o o t แล้วผมต้องการให้ฟังก์ชัน full name นะครับส่งค่ากลับมาถ้าคือมีแค่ first name กับ last name ก็ส่งเป็น first name เว้นวรรค last name ถ้ามี middle name ด้วยก็เป็น first name middle name แล้วก็ค่อย last name นะฮะเดี๋ยวตรงเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวฟังก์ชันควรจะส่งค่ากลับมาผมตั้งชื่อว่าเป็น s เท่ากับอันนี้เป็น t เท่ากับแบบนี้อ่าดูนะครับผมก็สามารถที่จะรูตัวข้อมูลได้นั่นผมว่า for k in นะครับแล้วตัวที่เป็น key นะครับที่เรารู้มาก่อนเนี่ยเราก็บอกว่า key คือ
first name middle name แล้วก็ last name แบบนี้แล้วผมลองพิมพ์ออกมาดูก่อนแล้วกันนะครับพิมพ์ตัว part ของ k อ่าสมมตินะฮะอันนี้ผม return run กลับไปก่อนดูเวอร์ชันแรกผมต้องการให้เห็นว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัวได้โดยที่บางครั้งอาจจะมีสมาชิกแค่ตัวหนึ่งหรือ2ตัวหรือว่าไม่เท่ากันเดี๋ยวผมเอาอีกสักอัน stu u ตัวนี้สมมุติว่าส่งมาแค่ first name อย่างเดียวแบบนี้อ่าดูนะครับผมสั่งคลิกขวาแล้วก็รันสังเกตนะครับพอรันออกมานะครับมันจะมี error นะครับคือคนที่คนแรกเลยเนี่ยเครื่องมันพยายามหาตัว middle name แต่หาไม่เจอเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยส่งเป็น error กลับมานะครับเราก็สามารถที่จะเขียนโค้ดในการเช็คได้นะครับถ้านะครับ k เนี่ยอยู่ใน part แบบนี้นะเราเช็คก่อนว่าตัว key key ครั้งแรกก็คือ first name เนี่ยเป็น key ที่อยู่ใน part ตัวนี้ที่เราส่งค่าเข้ามาหรือเปล่าถ้าส่งค่าเข้ามาเราค่อย print ตัวนี้ออกมานะสั่ง run ใหม่นะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับคันนี้เราก็จะได้ข้อมูลออกมาละเดี๋ยวอันนี้ผมใส่อย่างนี้ดีกว่า print อันนี้สัก50ครั้ง copy ลงมาได้เห็นตัว separator นะครับรันอีกรอบหนึ่งดูนะครับตรงนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่พิมพ์ออกมานะครับสำหรับคนแรกเนี่ยนะครับ first name last name เนี่ยเราส่งค่าเข้าไป2ตัวก็ออกมาเป็น first name last name แต่พอคนที่2นะครับ George P. b o o t นะครับก็จะส่งค่าเป็น George P. b o o t แล้วคนที่3เราส่ง first name อย่างเดียวก็ได้ซึ่งอันนี้จะเหมาะสำหรับงานที่เป็นเหมือนกับว่ามันมีส่วนใหญ่แล้วก็มีส่วนย่อยโดยที่เราไม่ต้องบอกทุกส่วนนะครับเราจะบอกเฉพาะบางส่วนก็ได้นะครับแล้วก็ผ่านเป็นตัว keyword argument ได้นะฮะอ่าแล้วคันนี้นะครับสมมุติว่าผมบอกว่าผมต้องการที่จะส่งเป็นชื่อกลับมานะครับผมก็สามารถสร้างเป็นง่ายๆผมเอาเป็น dictionary ที่จะเก็บตัวพวกนี้ไว้นะครับผมก็บอกว่าตรงนี้นะครับถ้ามีก็ d.append ของตัว path k แบบนี้อ่าแล้วสุดท้ายผมก็บอกว่า return เป็นตัวอะไรครับตัวนี้ .join ของตัว d แบบนี้นะฮะมันก็จะส่งส่วนของชื่อนะครับขั้นกันด้วยช่องว่างกลับมาให้นะครับลองดูนะครับถ้าผมรันตัวนี้เดี๋ยวนะครับตรงนี้พอดีคันนี้ผมใช้รีเทิร์นค่ากลับมาแบบนี้เนี่ยผมจะต้องมีตัว print ตัว s ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มี print ตัว t แล้วก็สุดท้ายก็ print ตัว u อ่าคลิกขวารันเห็นไหมครับผมจะได้การสร้างชื่อกลับมานะครับเป็นแบบนี้นะฮะขึ้นอยู่กับว่าส่วนที่ผ่านเข้าไปจะมีกี่ตัวแค่นั้นเองนะครับตัวคีย์เนี่ย first name last name middle name พวกนี้นะครับอ่าละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัว keyword arguments นะครับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ